ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോണ്ട സിവിക് ടൈപ്പ് ആർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാറെന്ന് ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ആർ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങണമില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യ ചിഹ്നം തന്നെ ഈ ഒരു മോഡൽ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഈ ടൈപ്പ് ആർ മോഡൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങണമില്ല അത് എല്ലാവരെയും എന്താ പറയുക സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആർ എന്നുള്ള ബാഡ്ജും ഹോണ്ട റെഡ് ആൻഡ് ആ ക്രോമിൽ കൊടുത്തുക്കണൊക്കെ വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് ഏകദേശം നമ്മളിവിടെ ഉള്ള സിവിക്കും സിവിക്ക് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ആക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പല ഇതായി പോകുന്നുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം പിന്നെ എന്തിനും പ്രൊജക്റ്റർ ഹെഡ്ലാം ബോർഡ് കൂടിയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ടൈപ്പ് ആർ സ്പെഷ്യൽ അഡീഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും റെഡ് കളറും ബ്ലാക്കും കൂടിയുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് ഡോർ ഹാച്ച് ബാക്ക് ആണ് ഫൈവ് ഡോർ ഹാച്ച് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാൾക്ക് പോവാം സ്പോർട്സ് കാർ ആണ് പോലും അത്ര ആൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാറാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ടയർ ലാമ്പും പിന്നെ ആ സൈഡിൽ കൂടി നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡിൻ്റെ ഒരു ലൈന് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീൽ സൈസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് എം എം ആണ് ലെങ്ത് ഏകദേശം നാനൂറ്റി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറും വീഴ്ത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് എം എമ്മും ഹൈറ്റ് ഒന്ന് നാലായിരത്തി അറുന്നൂ അറുപത്താറും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും സിവിക്ക് എന്ന് സിൽവർ ഇതിൽ എഴുതിയാണ് പക്ഷെ ആ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം പിന്നെ ടൈപ്പ് ആർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് ആർ എന്നുള്ള ബാഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സംഭവം വണ്ടി ലുക്ക് തന്നെയാണ് രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഫേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ആണ് മറ്റേതാണ് ശരിക്കുള്ളത് പിന്നെ ആ ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ കളർ തന്നെ വേറെ ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഫീച്ചേഴ്സ് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിക്ക് സ്പേസ് ഡിക്ക് സ്പേസ് നല്ല സ്പോർട്സ് കാർ ആണെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ സ്പേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് സീറ്റിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സീറ്റിലായിട്ട് വളരെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ എന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലൊന്നും എന്താ പറയുക കംഫേർട്ടിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഫ്രണ്ടത്തെ സീറ്റ് നമുക്ക് സ്പോട്ടി ഫീൽ തരുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ആം റെസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോറാണ് വെറും ഒരു പവർ പിൻ വിൻഡോൻ്റെ സ്വിച്ചും പിന്നെ സാധാ പോലെ എല്ലാ കാറിലും കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഇതും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല പരമാവധി വെയിറ്റ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ ബോഡിയെല്ലാം പിന്നെ മറ്റേ സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ബാക്ക് സീറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ലൈക്ക് എന്താ പറയുക സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഇത് സ്വിച്ചോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല സംഭ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സൈഡിൽ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എയർ ഇൻ ടൈഗർ കാണാൻ പറ്റും ആ ടയറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് എയർ ടി എയർ ഇൻ ടൈഗർ എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എൻജിൻ ഹീറ്റ് ആവാതെ തരുവാൻ അത്ര എഫിഷ്യൻസി കൊടുക്കാനും ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ ടർബോ ചാർജർ ഒന്നുമല്ല സാധാ ടർബോ ആണ് വരുന്നത് ടർബോ ചാർജർ വരുത്തിയാൽ കോസ്റ്റ്ലി ആവുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആണ് അത് ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ എൽ ഇ ഡി പാനൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് എ സി വെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ അല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ലൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേ എന്തിനുള്ള ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഒന്ന
വേറെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ടു നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ടിലോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ട് സൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത് സോ എന്നെ പറഞ്ഞത് ചില ചിത്രമുണ്ട് കെ ട്വൻറ്റി സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെർബോ ചാർജഡ് എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് സാധാ ടെർബോ അല്ല കാശ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻജിനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ലിറ്റർ എൻജിനാണ് തരുന്നത് ടു ലിറ്റർ എൻജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ടു ലിറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇന്നോവയ്ക്കും എല്ലാ കാരണവും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പവറിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഇത് വരിക സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവലാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല മുന്നൂറ്റി പത്ത് മുന്നൂറ്റി ആറ് എച്ച് പി ആണ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി ആറ് എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് പിന്നെ നാനൂറ് എൻ എം ടോർച്ച് നാനൂറ് നാനൂറ് എൻ എം ടോർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മെഴ്സിഡീസിൻ്റെ പല സ്പോർട്സ് കാറിൻ്റെ അത്ര ലെവലിലെത്തി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫീൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫീൽ വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് അതൊന്ന് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക സ്പോർട്സ് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മളാ കയറി പോകണമല്ല നൂറ്ററുപത് കഴിഞ്ഞ് നൂറ്ററുപത് ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് കയറി പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ലിറ്ററാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഏകദേശം അത്ര മൈലേജ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ എന്ത് കാഴ്ചവെക്കാണ് പിന്നെ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർക്ക് വെറും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെക്കൻഡ് അടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര കുറഞ്ഞ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ കിട്ടാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇത് ഇറങ്ങാതെ നമുക്ക് വലിയൊരു അടി തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട ഫ്രണ്ടിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയും മുന്നിൽ അനലോഗ് ആയിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ കാർ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം തന്നെ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് റിവ്യൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ